Da habe ich mich in einer einzigen Nacht einem liebenden Gott anvertraut. Und in dieser Nacht bin ich geheilt worden. Ich kann von mir sagen, dass ich mit 63 Jahren das erste Mal in meinem Leben gesund gewesen bin. Und eigentlich habe ich von Geburt an ja, um Gesundheit und Leben gekämpft, immer wieder. Als ich 1947 geboren wurde, hat meine Mutter unter Hunger gelitten. Und das waren also sehr schwierige Umstände, unter denen ich überhaupt auf die Welt kam. Und ich habe schon von Kind an immer wieder irgendwelche Unverträglichkeiten gehabt. Ich konnte schon als Kind äh, beispielsweise keine Süßigkeiten essen, da ist mir schle regelmäßig schlecht davon geworden. Als ich 13 Jahre alt wurde, hatte ich äh, ein großes Wachstum, äh, 20 cm in einem Jahr. Und in dem Jahr haben sich dann natürlich zusätzlich noch äh, Dinge eingeschlichen wie äh, Schwäche des Rückgrats und so weiter. Das hat dazu geführt, dass ich mit 16 etwa, kann man sagen, mit 16 etwa, zeitweilig mit Krücken in die Schule gehen musste, weil ich ähm, Schmerzen hatte und nicht sitzen konnte. Und, ich, ähm, und dann habe ich mich an die Wand gelehnt, mit Krücken gestimmt, an die Wand gelehnt, um dem Unterricht zu folgen. Dann im Laufe des Wachstums bis 18, 19 hat sich das dann teilweise verwachsen. Da haben, das Rückgrat hat dann solche äh, Brücken gebildet an verschiedenen Stellen ähm, und hat das aufgefangen. Aber dann kam so 19, 20 Jahren, ähm, was eigentlich sich vorher schon abgezeichnet hatte, heftige Allergien dazu und ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten. Ich habe immer gerne gemalt in meinem Leben. Und das führte dann dazu, dass ich so Anfang 20, ähm, nachdem ich mehrfach an der Stirnhöhle operiert worden war, ähm, irgendwann mal gemerkt habe, dass da ein Zusammenhang ist. Und ich musste dann aufhören, dieses Malen. Ich habe ein Stipendium geschenkt gekriegt zum Abitur, eben für ein Kunststudium. Diese Berufswahl ist für mich völlig ausgefallen. Ja, in der Zeit, als ich dann erwachsen war, da hatte sich ja das etwas stabilisiert. Aber insgesamt bin ich eben doch immer wieder durch Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien krank gewesen. Stirnhöhlen, Eifereiterungen haben mich lange begleitet. Mit 30 Jahren wollte man mich das erste Mal früh pensionieren. Aber ich wollte nicht. Also ich wollte nicht, ich wollte gesund sein. Ich wollte auch mein Mann stehen können. Und die Aussicht als Frührentner mit 30 Jahren, wohl versorgt, hat mich also eher erschreckt. Bis ich dann 63 Jahre alt war, hatte sich das wie folgt entwickelt. Ich hatte in den letzten drei Jahren davor keinen Schlaf mehr gefunden. Ich hatte irrsinnige Schmerzen in den Hüften, in den Knien, in dem Rücken. Ich konnte nachts zwei bis drei Stunden schlafen. Und dann habe ich mich nur noch vor Schmerzen im Bett gewälzt. Ich wusste auch nicht mehr, was ich essen soll. Ich konnte alles, wo Joghurt oder Milch dran war oder irgendwas, konnte ich nicht essen. Und da bin ich in dieser Not in eine, in eine besondere Situation geraten und ich sage immer in der Kurzform, da habe ich mich in einer einzigen Nacht einem liebenden Gott anvertraut. Und in dieser Nacht bin ich geheilt worden. Ich brauche nicht viel davon, aber 
Ich hatte an einer medizinischen Studie teilgenommen, die mit meinen Beschwerden nichts zu tun hatte. Da ging es um Darmflora. Aber wir waren in Quarantäne und ich konnte an meine Medikamente nicht herankommen. Und ich hatte mir angewöhnt, so Medikamente immer bei mir zu haben, in, in kleinen Dosen überall. Ich finde heute noch manchmal in, in irgendwelchen Manteltaschen oder Jackentaschen oder Koffern irgendwo, finde ich heute noch Tütchen, wo Medikamente drin sind, weil ich wusste, es musste schnell gehen. Wenn ich merkte, dass ich wieder mal der Rücken verzogen hatte oder dass eine Allergie aufkam. Und in dieser Studie konnte ich an diese Medikamente nicht herankommen. Und so war ich also nach wenigen Tagen einfach wirklich physisch und seelisch platt. Bei dieser Studie bin ich auf einen Bekannten getroffen, dem ich früher schon mal begegnet war, an der Hamburger Staatsoper. Und wir haben uns auch über Glaubensfragen unterhalten. Als ich dann aufgeben wollte, wirklich aufgeben wollte, hat er zu mir eben gesagt, du, pass mal auf, ähm, Gott hat das Geschenk der Gesundheit für jeden parat, der ihn auf die richtige Weise darum bittet. Ne? Mach mal die Hände auf. Und das stellt er sich so vor mich hin, genau wie ich jetzt auch. Mach mal die Hände auf. So, sagt er. Und jetzt zeig mit deinen Händen, dass du bereit bist, alles abzugeben, was dich belastet. Na ja, habe ich gedacht, wie macht man denn sowas abgeben, so wie man das belastet? So. Und dann habe ich eigentlich reagiert wie ein Kind. Ich habe es ganz intuitiv. Ich habe angefangen und habe gesagt, na gut, dann weg damit. Ja, sagt er, mach das. Weg, schmeiß das weg. Der Himmel weiß das, in gute Energie zu wandeln. Fort damit. Ja. Und jetzt mach die Hände wieder auf. Jetzt hast du leere Hände. Und jetzt bist du bereit das Geschenk der Gesundheit zu empfangen. Na gut, habe ich so geguckt, ne? okay. Und in dem Moment kam ein Pfleger, es war abends, ein Sp äh, spät abends schon, und da habt ihr gesagt, ihr stört ab ins Bett. Na, da war die Sache unterbrochen. Da habe ich also zunächst mal noch nichts weiter gewusst. Jedenfalls bin ich dann ins Bett gegangen. Ich hatte nur gewusst, er hat gesagt, ich soll die Hände aufmachen. Und so nach zum Himmel strecken. Ja gut, da habe ich mich ins Bett gelegt. Die Hände so neben mich gehabt, gesagt, das ist aber unbequem zu liegen. Aber, aber jedenfalls habe ich es hab gemacht. Und dann bin ich eingeschlafen und zwar sofort. Und da hätte ich eigentlich sofort wach werden müssen. Da stimmte was nicht. Das habe ich ja die letzten Jahre nicht mehr erlebt. Jedenfalls bin ich eingeschlafen und bin am nächsten Morgen, so kurz vor sechs, vor den anderen, erholt aufgewacht. Und ich hatte das Gefühl, ich bin gesund. Ich wusste, ich bin gesund. Und dann habe ich etwas gemacht. Ich, ich bin aus dem Bett gestiegen und habe mich vor das Bett gelegt und mit, Rück, mit dem Rücken und dem Kopf auf die Erde. Und das hatte seine Bewandtnis. Also wir haben in der Familie so, ein, so, ein, so eine Hemmung gehabt. Ich hatte auch so, ein, so einen Rücken, so einen krugschen Stiernacken. Ja, so, ne? Ich konnte mein Leben noch nie also auf dem Rücken liegen und den Kopf auf die Erde legen. Also es ging nie, das musste immer unterstützt werden. Meine Schwester, meine Geschwister, mein Vater, meine Tante, in der weiteren Familie ist das also verbreitet. Und in dem Moment, wo ich den Kopf auf die Erde gelegt habe, da hatte ich geprüft, habe gesagt, ich bin gesund. Und dann habe ich angefangen zu jubeln. Gesagt, und mein Freund aus dem Bett sagt, was machst du denn da? Ja, sage ich, ich bin gesund. Und an dem Tag bin ich dann also zum Frühstück gegangen, wie immer. Ich habe den Joghurt gegessen, ist nichts passiert. 
Und dann waren da so eine Tischtennisplatte. Ich habe stundenlang Tischtennis gespielt, als hätte ich meinem Leben lang nie was getan hatte. Ja? Und vorher hat, war ja so, ich konnte ja keine fünf Minuten stehen. Ich konnte ohne Stehhilfe keine fünf Minuten stehen. Meine Knie haben wehgetan, meine Füße haben wehgetan. An dem Tag war davon nichts mehr. Die Hüfte, nichts mehr. Nicht, gar nichts. Und so ist das geblieben. Bis heute. Keine Allergien mehr. Ich konnte, das erste Mal in meinem Leben habe ich damals ein Honigbrot gegessen. Ohne Reue. Mit 63. Danach, dann haben wir viel über Bruno Gröning, wo das überhaupt herkommt, geredet. Ja. Und ich bin heute noch froh, dass ich vorher nichts erfahren habe. Ich war, ich war ja so ein kopfgesteuerter Mensch. Ja. Wenn der mir vorher erzählt hätte, was Bruno Gröning, wie das funktioniert und Hände und, und weiß ich was auflegt, ich glaube, ich hätte angefangen, so lange darüber nachzudenken, dass das schiefgegangen wäre. Und so habe ich einfach getan, was er mir geraten hat. Und ich konnte das annehmen. Und ja, ich habe da auch gelegen, ich habe keinen Zweifel dran gehabt, ich bin gesund, fertig. Das war einfach so. Ein Geschenk, ein wunderbares Geschenk und ein Freund für mein Leben. Nicht? Ich sage immer heute Bruno Gröning, wenn ich mein Bild so bei mir habe. Und da fragt einer, wer ist das? Ja, sage ich, das ist ein alter Bekannter aus der Familie. Ja, dann werde ich immer gefragt, lebt er noch? Nee, sage ich, der ist schon gestorben, der war. Nicht? Der ist, ähm der gehört so zur Generation meiner Eltern. So habe ich einen Freund an meiner Seite, der mich täglich an, an Gott erinnert. Und so habe ich ein ganz anderes, ganz anderes Leben eigentlich ähm, angefangen. Ich habe immer geglaubt, dass ich fest verwurzelt bin im Glauben. Ich habe immer geglaubt, mein Leiden, das das muss sein, das muss ich ertragen. So der Hiob ne, in der Bibel. Oh, da war ich, in gewisser Weise war ich da stolz drauf. Ne? Also auf diesen, was ich da alles ausgehalten habe. Ne? Denke ich heute natürlich anders drüber. Ja? Einfach so dieses Geschenk, bedingungslos, einfach wunderbar. Heute bin ich 72 und ich fühle mich wie 30 und fit und führe ein wunderbares Leben. Voller Neugier, immer was Neues, immer mit Esprit, immer mit Volldampf. Ja, unglaublich, aber es ist wahr. <lacht> <lacht>